주요 선진국들은 오래전부터 장기 통계를 정비하려는 노력을 해왔습니다. 대표적인 몇 가지 사례를 들면 영국 경우에는 1988년에 캠브리지 유니버시티 프레스에서 출판된 미첼이 편집한 British Historical Statistics를 들수 있습니다. 이 역사 통계서는 16개의 장으로 구성되어 있는데 장의 목차를 살펴보면 인구 및 인구 동태 통계, 노동력, 농업, 연료 및 에너지, 금속, 섬유, 건물, 기타 산업 통계, 대외 무역, 운송 및 통신, 공공재정, 금융기관, 소비, 가격, 기타 통계, 국민계정입니다. 일본의 경우에는 오카와 가츠시, 시노아라 미오에이, 우메모라 마타지가 편집한 14권으로 구성된 장기경제통계, 주계와 분석이 1965년에서 1988년에 걸쳐 동양경제신보사에서 출간되었습니다. 권의 제목만을 소개하면 국민소득, 노동력, 자본스톡, 자본형성, 저축과 통화, 개인소비지출, 재정지출, 물가, 농림업, 관공업, 섬유공업, 철도와 전력, 지역경제통계, 무역과 국제수지입니다. 미국의 경우에는 수상카터 등이 편집한 다섯 권으로 된 Historical Statistics of the United States Earliest Time to the uh, Present Millennium Edition이 2006년에 Cambridge University Press에서 출판되었습니다. 제1권은 인구와 관련된 7개 주제를, 제2권은 노동 및 복지와 관련된 7개 주제를, 제3권은 경제 구조 및 성과와 관련된 9개 주제를, 제4권은 경제 부문과 관련된 8개 주제를, 제5권은 정부 및 국제관계와 관련된 8개 주제를 다루고 있습니다. 이 역사 통계에서는 식민지 시기부터 현재에 걸쳐 39개의 광범한 주제에 대해서 3만 7천 개가 넘는 통계 개요를 제시하고 있으며 역사 통계 정비의 하나의 본복이라고 할수 있습니다. 한국의 장기 통계는 이 통계서의 편제를 많이 참조하였습니다. 위에서 제시한 통계서 이외에도 주목할 만한 두 종류의 통계서가 있습니다. 첫째는 한 나라의 모든 분야의 통계서는 아니지만 경제사나 경제학에 큰 영향을 준 통계서로 메드슨이 2003년에 OECD에서 출간한 The World Economy Historical Statistics를 들수 있습니다. 이것은 전 세계의 각 나라의 인구와 GDP의 역사적 추이를 추기하여 제시한 것인데 세계 경제사의 역사적 변화를 파악하는 데 중요한 이정표의 역할을 한 책입니다. 둘째는 일본의 장기경제통계, 추기와 분석 데이터베이스를 구축하였던 기토츠바시 경제연구소에서 진행하고 있는 아시아 장기경제통계 추계작업입니다. 이 추계작업의 결과는 12권으로 출간될 예정입니다. 권의 제목만을 제시하면 대만, 베트남, 중국, 한국 북조선, 타이, 인도, 파키스탄, 방글라데시, 필리핀, 터키, 이집트, 러시아, 중앙아시아, 일본입니다. 2019년에는 아시아 장기경제 통계의 제4권으로 한국 북조선 편이 출간된 바 있습니다. 여기에서는 메디슨 프로젝트와 아시아 장기경제 통계의 현황을 본 통계서와의 관계도 포함하여 소개해 드리겠습니다. 앵거스 메디슨은 1926년에 태어난 영국 경제학자로 기원 후 세계 각국의 경제 규모를 비교한 연구로 세계적인 명성을 얻었는데 앞서 소개한 
The World Economy Historical Statistics는 그 작업을 대표하는 저서라 할수 있습니다. 그는 2010년에 돌아가셨는데 돌아가시기 이전까지 자신이 구축한 세계 인구 및 GDP 데이터를 업데이트하는 작업을 계속하였습니다. 그의 작업은 그가 돌아가신 이후에도 이른바 메디슨 프로젝트라는 이름으로 그로닝겐 대학에서 그의 데이터베이스를 업데이트하는 작업을 계속하고 있습니다. 메디슨 데이터베이스에 수록된 한국 관련 통계는 원래 히토츠바시 대학에서 추계한 것이 수록되어 있었지만 가장 최근에 구축된 메디슨 프로젝트 데이터베이스 2020은 한국 통계로 본 통계서의 데이터를 수록하고 있습니다. 본 통계서에 수록된 통계 자료의 우수성을 인정받았다고 할수 있습니다. 앞서 소개했듯이 히토츠바시 대학은 1965년부터 1988년에 걸쳐 장기 경제 통계 주기와 분석 14권을 발간하였습니다. 이 통계에서는 메이지 이후 일본 경제에 관한 시계열 데이터를 모으고 자료의 특성을 파악한 후각 영역마다 독자적인 추계를 하고 그것을 기반으로 하여 일본의 국민 총생산과 국민 총 지출을 산출한 통계서입니다. 히토츠바시 대학은 이 연구를 모형으로 하여 아시아 여러 각 국가의 장기 경제 통계를 구축하는 작업을 해왔으며 그 일환으로 2019년에는 아시아 경제 통계 제4권 한국 북조선 순위 편이 발간되었습니다. 이 책의 서문에는 이 통계서에 수록된 국민소득 추계 결과를 담은 한국의 경제성장 1910년에서 1945년과 관련 연구 성과들을 많이 참조하였음을 명기하여 두고 있습니다. 일본 히토츠바시 대학 경제연구소는 아시아 각국의 통계 구축에 있어 허브 역할을 하는 연구소인데 이 연구소로부터도 본 통계서에 수록된 통계 자료의 우수성을 평가받았다고 할수 있습니다. 주요 선진국은 장기 통계의 구축에 높은 가치를 보유하여 이를 위해 많은 노력을 해왔으며 자신들의 장기 통계서를 발간하였습니다. 본 통계서도 그와 동일한 취지에서 발간된 것입니다. 그러나 통계서는 발간했다는 것에 의의가 있는 것은 아닙니다. 그 데이터가 국제적으로 어떻게 평가받고 있는가가 매우 중요하다고 할수 있는데 본 통계서에 실린 국민소득의 경우 메디슨 프로젝트 데이터베이스를 업데이트하고 있는 그로닝겐 대학과 아시아 장기경제통계 구축의 허브 역할을 하는 히토츠바시 대학으로부터 높은 평가를 받고 있다고 할수 있습니다. 